ஹாய் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சாப்பரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது வெஜிடபிள் சாப்பர் பீஜியன் ஹேண்டி சாப்பர் மினி இதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த சாப்பர் வந்து நம்ம நிறையா இடத்துல வந்து பார்த்துருக்கோம் பட் பார்த்த உடனே இது என்ன அந்தளவுக்கு என்ன எஃபெக்டிவாக இருந்துட்டு போகுது இது அந்தளவுக்கு என்ன யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே நிறைய பேர் வந்து இதை வாங்காமல் வந்திருப்போம் பட் இது நிஜமாகவே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ப்ரைஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கனாலும் நான் இதை ஆன்லைனில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் ஸோ ஆன்லைனில் வாங்கும்போது ஒரு டூ நைன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வாங்கினேன் இன்னும் ஆஃபர் டைமில் வாங்கினோம் ஒன் ஃபிஃப்டியில் நீங்கள் வந்து வாங்கலாம் அந்தளவு வந்து ரேட் கம்மி பட் இதோட பேக்கேஜிங்கில் வந்து ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதோட கலர் வந்து க்ரீன் கலர் ஸோ கம்பெனி வந்து பிஜியன் ஹேண்டி சாப்பர் மினி அண்ட் இதுக்கு வந்து தேர்ட்டி டேஸ் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட்ஸ்க்கு வந்து வேரண்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு நான் என்னோட மதருக்கு வந்து வேற ஒரு சாப்பர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஆன்லைனில் வந்து ஆர்டர் பண்ணேன் ஸோ அதோட ப்ரைஸ் வந்து செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் நியர்பை எயிட் ஹண்ட்ரட்ல இருந்துச்சு அந்த சாப்பர் வந்து எப்படின்னா மேலே வந்து சுற்றுற மாதிரி ஸோ நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பிளேட்ஸ் இருக்கும் கீழே வந்து ஒரு பவுல் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க நடுவில் ஒரு ட்ரே இருக்கும் ஸோ பிளேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரேக்கு மேலே மூடி இருக்கும் ஸோ அது வந்து நிறையா பார்ட்ஸ் வந்து எடுத்து போடுற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதை நம்ம என்ன தான் ஆன்லைன் வந்து கட் பண்ணிட்டாலுமே கத்தியில் கட் பண்ணோம்னா ஒரு கட்டிங் பிளேட் கத்தி தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பட் அதை வந்து நம்ம கட் பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய பார்ட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபிட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் அதை கட் பண்ணிவிட்டு அதை தனித்தனியாக எடுத்து வச்சு வாஷ் பண்ணோம் ஸோ அது வந்து யூஸ்ஃபுல் தான் ஸோ நிறையா ஆனியன்ஸ் நிறைய வெஜிடபிள் கட் பண்ணும்போது அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் பட் அது அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது எவ்வளவோ பரவாயில்ல பிகாஸ் அதோட ப்ரைஸ் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அண்ட் யூஸ் பண்ணவுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பீசஸ் வந்து ஃபிட் பண்ணும் அண்ட் வாஷ் பண்ணும்போது அப்படி தான் அண்ட் அது வந்து மேலே எப்படின்னா இழுக்கிற மாடலில் ஸோ சுற்றுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ ஈஸியாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பிகாஸ் நீங்கள் ஆன்லைனில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஆஃபர் டைமில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்க ஒன் ஃபிஃப்டியில் வந்து இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஆஃபர் டைம் இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து ஆஃபர் டைம்லலாம் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் ஸோ வந்து அது ரொம்ப நாளாகவே டூ நைன்டி ஃபைவ்னு சொல்லிட்டு தான் ப்ரைஸ் இருந்துச்சு ஸோ நான் அதை வாங்கினதுக்கப்புறம் அதோட பேக்கேஜிங் வந்து இப்படி தான் இருந்துச்சு ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணோம்னா இது மாதிரி தான் இருக்குது அதோட பேக்கேஜிங் கார்ட்போர்ட் பேக்கேஜிங் ஸோ சூப்பராக இருக்குது அண்டு இது வந்து ஒரு கவரில் இருக்குது இதை ஓப்பன் பண்ணோம்னா அது பார்ட்ஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்குது ஸோ இப்படி இழுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் அண்டு இந் இதோட குவாலிட்டியை பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஸோ கிளாஸ் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் நான் அந்த எயிட் ஹண்ட்ரட்டில் வாங்கினேன்னு சொன்னேன் அதோட கிளாஸ் கூட இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இல்லை அதோட கிளாஸ் கூட கொஞ்சம் திக்னஸ் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு ஸோ இதோட திக்னஸ் வந்து சூப்பராக இருக்குது அண்ட் இதோட இதோட மாடல் வந்து இப்படி தான் இருக்குது இதை ஓப்பன் பண்ணோன்னா பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இதில் வந்து நிறைய லேயர்ஸ்லாம் இல்லை ஸோ அது வந்து யூஸ் பண்ணும்போது நிறையா லேயர்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ ஒரு பிளேடு இருந்துச்சு பிளேடுக்கு மேலே ஒரு பிளேட் மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அது வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது அவசரமாக யூஸ் பண்ணும்போது அதெல்லாம் ஃபிட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஸோ அதுவும் பெஸ்ட் ஷாப்பாக தான் ஸோ நான் அதை வந்து அது கம்மின்னு சொல்கிறேன் பட் வென் கம்பேர்ட் டு தட் அது வந்து ப்ரைஸ் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இத்தனை லேயர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் பரவாயில்ல இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல இல்லை ஸோ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஃபிட் பண்ணுறதுக்குமே ரொம்ப ஈஸி இது இது மாதிரி ட்ரே மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இது ஜஸ்ட் இந்த பிளேடை வந்து எடுக்கிறதா வேறு அதே இல்லை அழகாக வந்து பவுல் மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த பவுலில் வந்து இந்த நடுவில் இந்த ரவுண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை வந்து ஜஸ்ட் இப்படி பிளேஸ் பண்ணிட்டால் போதும் இப்படி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்குல்ல அது வந்து இந்த ரவுண்டில் வந்து இப்படி ஃபிட் ஆனால் போதும் ஜஸ்ட் இப்படி வச்சு ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இப்படி ஒரு தடவை சுற்றிட்டா போது ஃபிக்ஸ் ஆயிரும் அண்ட் ஃபிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அழகாக அதை எழுத்திங்கன்னா போதும் நல்லா நைஸாக வந்து சாப் பண்ணிடுது நான் இப்போ சாப் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஆனியன்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து இதை நான் அதில் சாப் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ மிக்சியில் போட்ட மாதிரி அந்தளவுக்கு ஃபைனாக வந்து சாப் பண்
ஸோ இது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆனியன்ஸ் வந்து இதுதான் இப்போ இது அப்படியே போட்டிங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் இது பவுல் வந்து சின்னதாக இருக்குல்ல ஸோ இதிலே குவான்டிட்டி கூட வரதுலாம் இருக்கு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க நான் வந்து இவ்வளோ குவான்டிட்டி போதுங்கிறதுக்காக வாங்கினேன் ஸோ வந்து பெரிய பவுல் பவுலாக இருக்குது அப்படி போட்டிங்கன்னா இந்த ஹாஃப் பீஸ் நீங்கள் அப்படியே போடலாம் இது சின்ன பவுலாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும்னு நான் கத்தியில் சும்மா ஒரு ரஃப்பாக வந்து கட் பண்ணி பீசஸாக போட்டுக்கிறேன் நான் ஒரு டூ ஆனியன்ஸ் வந்து கட் பண்ணி போடுறேன் ஸோ டூ ஆனியன்ஸை வந்து ஹாஃப் ஹாஃபாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை நான் கட் பண்ணி போடுறேன் நான் டூ ஆனியன்ஸை வந்து ரஃப்பாக வந்து சாப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஃபிட் பண்ணி இதை எழுதி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கிறது இந்த ரவுண்டில் வந்து ஃபிட் பண்ண அவ்வளோதான் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் இதை வந்து ஜஸ்ட் இப்படி இழுத்தா போதும் ஸோ இழுத்திங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து சாப் பண்ணோம் இதை வந்து நான் இப்போ இழுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு டூ டைம்ஸ் இருக்கும்போது கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பிகாஸ் ஆடியன்ஸ்லாம் அப்படி பீஸ் பீஸாக இருக்குல்ல ஸோ அதனால் அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோருக்கு மேலே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்கு ஸோ நீங்கள் டூ ஃபிங்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணி எழுத்தலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நான் அதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த அளவுக்கு சூப்பராக வந்து சாப் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள் ஸோ திருப்பி நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபைனாக வேணும்னா நீங்கள் இன்னொரு தடவை இப்படி வச்சுக்கிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஃபைனாக வேணும்னா நீங்கள் திருப்பி ஒரு ரெண்டு மூணு இது இந்த அளவு ஃபைன் ஆகிடுச்சு பாருங்க ஸோ நீங்கள் இதில் வந்து த்ரீ ஆனியன்ஸ் வரைக்குமே போகலாம் த்ரீ ஆனியன்ஸ் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா ஃபோர் ஆனியன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சு பாருங்க இப்போது நான் சிம்பிளாக வந்து இந்த பிளேடை மட்டும் எடுத்துகிட்டு தட்டிடுறேன் பட் இந்த பிளேடை வந்து ஹேண்டில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் பயங்கர ஷார்ப்பாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து எடுக்கும்போது எனக்கே கையில் வந்து கட் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்தளவுக்கு ஷார்ப்பாக இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் இப்படி தட்டிட்டு வச்சுருங்க போதும் ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம் ரொம்ப ஓகே பானியன்ஸை வந்து நான் இங்கே வச்சிடுறேன் ஸோ ஆனியன் வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து வெஜிடபிள் வந்து கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் நான் ஒரு கேரட் அப்புறம் ஒரு ஒரு சின்ன பீஸ் கேபேஜ் அப்புறம் சுரக்காய் ஒரு நாலு பீஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இதில் சாப் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ அஸ் யூஷுவல் அதேமாரி இந்த ஒரு கேரட்டாக ரஃப்பாக வந்து கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இந்த கேரட்டை வந்து நான் ரஃப்பாக வந்து கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஸோ நான் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அது கரெக்டாக அந்த ரவுண்ட் பார்த்து வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக செட் ஆயிரும் பாருங்க ஓகே இப்போ ஒன்று பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்க எப்படி கட் பண்ணியிருக்கு பாருங்க இங்கே பாருங்க எந்த அளவுக்கு ஃபைனாக வந்து கட் பண்ணியிருக்கு பாருங்க நான் இப்போ இதிலே வந்து கேபேஜும் வந்து இதே மாதிரி போடுறேன் சும்மா ரஃப்பாகவே கட் பண்ணி போட்டுறேன் ஸோ நான் கேபேஜையும் வந்து அதே மாதிரி சும்மா ரஃப்பாக வந்து கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஓகே ஓகே இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்க எந்த அளவுக்கு ஃபைனாக வந்து சாப் பண்ணியிருக்கு பாருங்க நான் இப்போ வந்து அந்த கேரட்டி முட்டை கோசையும் நான் இந்த பிளேட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டேன் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதில் வந்து சுரக்கா பீஸ் வந்து வெட்டி போட்டிருக்கேன் ஸோ அகெயின் இந்த சுரக்கா வந்து இழுக்கும்போது கொஞ்சம் எனக்கு ஹார்டாக வந்து தெரியுது பிகாஸ் அது பீசஸ் வந்து நான் கொஞ்சம் பெருசாகவே போட்டுட்டேன் ஸோ அதனால் இழுக்கும்போது அந்த ஆனியன் கேரட்ஸ் எல்லாம் இழுக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக டக் டக்குன்னு வந்துச்சு பட் இது இழுக்கும்போது கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்க மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகுது பாருங்க எந்த அளவு சாப் பண்ணியிருக்கு பாருங்க இன்னும் நம்மளுக்கு ரொம்ப மெலிசாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கூட நம்ம சாப் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் இப்போ பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து அதே மாதிரியே நல்லா சாஃப்டாக நல்லா லூஸாக இருக்குது இழுக்கிறது பட் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் அதை போட்டுட்டு உடனே இழுத்தப்போ ரொம்ப கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அவ்வளோதான் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் 
பாருங்க இந்த அளவுக்கு சாப் பண்ணிருக்கு பாருங்க அண்ட் இதுல எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படி தெரியுது அப்படின்னா இது அவ்வளவு பெருசா இல்ல சில நேரம் வந்து இங்க போட்டிருக்க ஆனியன் பீஸோ இல்ல வேற ஏதோ வெஜிடபிள் பீஸோ ரொம்ப ஹார்டாவும் பெருசா வந்துச்சுன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளேட் இருக்கு பாத்தீங்களா கீழே இருக்க பிளேட்ஸ்லாம் வந்து ப்ராப்ளம் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் பிளேட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சில நேரம் வந்து இப்படி பிடிச்சிக்கும் சோ அப்ப மட்டும் நீங்க ஓபன் பண்ணிட்டு அதை லைட்டா எடுத்து விட்டுட்டு அகைன் நீங்க இது மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா சாப் ஆயிரும் சோ அது ஒண்ணுதான் எனக்கு இதுல வந்து சி எனக்கு வந்து ஒரு எப்பயாவது அப்படி ஆகும் சோ ரொம்ப பெரிய பீஸா வந்து நான் போட்டுட்டேன் பெரிய பீஸா வந்து கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து அது மாதிரி ப்ராப்ளம் எப்பயாவது வரும் சோ இப்ப வந்து இதுல டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு டொமேட்டோ வந்து கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ரெண்டு தக்காளி வந்து கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் சோ இதையுமே வந்து ரஃபா வந்து இதுல கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க நான் இப்போ வந்து தக்காளியை வந்து சும்மா பெரிய பெரிய பீசஸா சும்மா பீசஸ் கட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டேன் இப்ப பாருங்க சோ தக்காளி வந்து அஸ் யூஷுவல் நம்மளுக்கு வந்து இழுக்க வந்து ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் சோ அது கொஞ்சம் சாஃப்டா தானே இருக்கும் சோ வந்து ஈஸியா இருக்கு பாருங்க பாருங்க எந்த அளவுக்கு சூப்பராக வந்து சாப் பண்ணிச்சு பாருங்க கிட்டத்தட்ட இது இது மாதிரி நம்ம தக்காளி வந்து ரொம்ப ஃபைனா வந்து சாப் பண்ணி போட்டோம்னா நம்மளுக்கு கிரேவிஸும் சூப்பராக கிடைக்கும் ஸோ இன்னும் எனக்கு கொஞ்சம் சாஃப்டாக வேணும்னு சொல்லிட்டு இது நினைக்கிறேன் ஓகே பாருங்க எந்த அளவுக்கு கிரேவியா இருக்க மாதிரி வந்துருச்சு பாருங்க ரொம்ப ஃபைனா வந்து சாப் ஆயிடுச்சு ஸோ மிக்சியில போட்டு ஒரு ரெண்டு அடி அடிச்சோம்னா அப்படிதான் இருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஃபைனா சாப் ஆயிடுச்சு ஸோ அவ்வளோதான் அண்ட் இதோட த்ரெட் வந்து இதோட த்ரெட்டோட குவாலிட்டியும் சூப்பராக இருக்கு பாருங்களேன் இந்த த்ரெட்டோட குவாலிட்டி எவ்வளோ திக்காக இருக்கு பாருங்க ஸோ ஈஸியாக வந்து கட் ஆகாது ஸோ இந்த அமௌண்ட்ல வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ்ல இந்த குவாலிட்டி கிடைக்கிறது வந்து பெஸ்ட்டு இது சில பேர் சொல்லுவாங்க இதோட குவாலிட்டி வந்து நல்லா இருக்காது இந்த ஒயர் கட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது இந்த த்ரெட் வந்து கட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது அப்படின்பாங்க பட் எனக்கு இது வரைக்கும் அது மாதிரி ப்ராப்ளம் வரல நான் இது வரைக்கும் ஒன் மந்த் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் ஸோ ஒன் மந்த் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் எனக்கு வாங்கினப்ப எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் வந்து இருக்கு ஸோ எந்த டிஃபரன்ஸுமே வந்து கொடுக்கல பட் ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட் என்ன ஹேண்டில் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணுங்க பிகாஸ் பிளேட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கு ஸோ நீங்க அசால்ட்டா மிக்சி ஜார்ல எல்லாம் எடுக்கிற மாதிரி எடுத்துட்டு கையில் லோட்டு எடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கட் ஆயிரும் ஸோ எனக்குமே ஒரு தடவை கட் ஆச்சு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது பட் அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாவே யூஸ் பண்றேன் சாப் ஆகுது சோ நீங்க பிளேட்ஸ் வந்து சில நேரம் எடுத்து வச்சுட்டு கூட இப்படி சோ கட் பண்ணி இப்படி மூடி வச்சிடலாம் சோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் மாதிரியே வந்து இது இருக்கு பாக்கவே நான் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது பாருங்க கொஞ்சம் நேரம் தான் கொஞ்ச நேரத்துல வந்து ரெண்டு ஆனியன் சாப் பண்ணிட்டேன் வெஜிடபிள்ஸ் கேரட் கேபேஜ் அதுக்கப்புறம் சொரக்கா எல்லாமே வந்து சாப் பண்ணிட்டேன் அண்ட் தக்காளி வந்து சாப் பண்ணிட்டேன் ஸோ வந்து கெஸ்ட் எல்லாம் வரும்போது நம்மளுக்கு காய்கறி வெட்டுறதா வந்து குக் பண்ணும்போது காய்கறி வெட்டுறதா ரொம்பவே வந்து கஷ்டமா இருக்கும் ஸோ ஒரு ஹெல்ப் இல்ல ஹெல்பர் யாராவது இருந்தாங்கன்னா ஓகே பட் ஹெல்பர் யாரும் இல்லாம நீங்க மட்டும் குக் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு ஸோ குக்கிங் டைமே எனக்கு பாதியா வந்து ரெடியூஸ் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது ஸோ டக் டக்குன்னு கேஸ் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு நான் இத வரிசையா வந்து சாப் பண்ணி டக்கு டக்குன்னு போட்டுட்டே இருப்பேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு ஸோ நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க நான் யூஸ் பண்ணிருக்க இந்த வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும்தான் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ நீங்க எந்த வெஜிடபிள்ஸ் வந்து இது மாதிரி ஃபைனா வந்து சாப் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து கேரட் கேபேஜ் சொரக்கா ஆனியன் தக்காளி சும்மா உங்களுக்காக ஒரு டெமோக்காக தான் செஞ்சு காமிச்சேன் ஸோ நீங்க வந்து இதுல வந்து கரையெல்லாம் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா வேற எதுவும் அவரைக்காய் இல்லைனா சில்லிஸ் எது வேணாலும் கட் பண்றதுக்கு வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை வந்து இழுத்துட்டு விட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நார்மல் பீசஸா இருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு போதுன்னா நீங்க அப்படியே குக் பண்ணுங்க இல்ல ரொம்ப ஃபைனா வேணும்னா ஒரு அஞ்சாவது தடவைக்கு மேல பண்ணீங்கன்னா இது மாதிரி இந்த இதை வந்து இழுத்துட்டு விட்டு நினைப்பீங்க <laughs> ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க மற்ற
ஸோ வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க வந்து கமெண்ட்ஸ்ல வந்து எனக்கு கேளுங்க நான் வந்து உங்களுக்கு அதை ஆன்சர் பண்றேன் என்னோட இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோட சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மாந்திராம் பெல் பட்டன் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் தேங்க்யூ